Hey everyone, uh, MC Tamarasan here. Uh, right now, I am here at uh, in the Prince of Minni. Daily door I pull up, boys. Every day, we Prince of Late night, we take for another. And the other one, Prince of Karachana, I am going to live Panlam. I have been told. In fact, in our uh, everyday live, I have been told stop uh, topic. And then I stop. And for five years, I did so. Okay, that kind of salary, some stuff. So, in that, I have started in one of my lives. And I retired Prince Mal. And the Facebook, a couple of days back. இப்போ வந்து இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பத்தி பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது நிறைய விஷயங்கள் ஆஃப் லைட் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நானும் இருக்கும் என்னுடைய சர்க்கிள் இருக்கும் நிறைய பேர் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒருத்தனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிரச்சனை ஒருத்தர் லவ் பிரச்சனை ஒருத்தனுக்கு ஃபேமிலி பிரச்சனை ஒருத்தனுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனை அப்படின்றது அதில் ஒருத்தனுடைய ஒரு லவ் பிரச்சனை நான் எடுத்துகிட்டு லவ் பிரச்சனை ஒருத்தன் இல்லை இது கண்டிப்பாக ஆஃப்கோர்ஸ் சொசைட்டியில் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கிடைச்ச சில சொல்யூஷன்ஸ் அதில் சில விஷயங்கள் தான் நான் அதில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் மாடி வந்து நான் என்ன மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்ளை பண்ணேன் என்னுடைய ட்ரௌமாஸ் இல்லை என்னுடைய என்ன சொல்கிறது என்னோடய ட்ரௌமாஸ் வச்சு இல்லை அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணேன் அப்படின்றதெல்லாம் இப்போ வந்து சில பேருக்கு நான் சொல்யூஷன் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் நான் ஃபோக்கட் அபவுட் அதர் இஷ்யூஸ் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபேமிலி ஃபினான்ஸ் கேரியர் இதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம இதில் இதில் பேசும்போது ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்போது ஐதர் தட் கேன் பி லவ்வாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக கூட இருக்கலாம் இட்ஸ் நாட் நெசசரிலி தட் ஷுட் பி லவ் ஃபெயிலியர் இல்லை லவ் இஷ்யூன்னு தான் கிடையாது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மேபி அப்பா பையனுக்கும் இருக்கலாம் அம்மா பொண்ணுக்கு அம்மா பையன் வாட் எவர் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் இல்லை ப்ரொஃபஷனாக கூட இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் இல்லை பிரேக்கப் இல்லை இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அப்செட் ஆகிட்டு இருப்போம் அப்செட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று லோன்லியாக இருப்போம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஒரு ஹாபி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து என்ன கோவமாக இருக்காங்க இல்லை வந்து விருப்பாக இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஷாப்பிங் போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் பாய்ஸ் வந்து கேட்டால் பைக் எடுத்துகிட்டு போ ஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஜிம்முக்கு போகிறேன் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டாக கூட சில ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் பட் அதை தாண்டி எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குது மியூசிக் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மியூசிக் அதை பல நேரத்தில் நான் மறந்துடுவேன் நான் மியூசிக் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதே நான் சில இடத்துல கிண்டலாக கூட சொல்லுவேன் எனக்கும் மியூசிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு மியூசிக்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனக்கு மியூசிக் பிடிக்கும் நான் மியூசிக் கேட்காத நாளே கிடையாது பாட்டு கேட்காத நாளே கிடையாது ஆனால் மியூசிக் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது நிறைய ஞானம் கிடையாது யார் பாட்டு அதை பாடினது யாரோட இசை அது ராகம் இதெல்லாம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது பட் எவ்ரி டே மியூசிக் இல்லாமல் நான் வந்து எழுந்துக்கிறது கிடையாது தூங்குறது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் என் லைஃப் ஸ்டைல் சின்ன வயசுலேருந்து இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நான் சம்பாரித்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சம்பாரித்து முதல் முதல் வாங்கின சம்பளத்தில் நான் வாங்கின ஃபஸ்ட்டு திங் ஸ்பீக்கர் தான் அதுவும் கஸ்டமைஸ்டு என்னோட கம்பெனியில் வந்து அன்பு அண்ணன் நினைக்கிறேன் ஆம்ரப்பில் நான் வாங்கின சம்பளத்தில் வந்து அவர் எனக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீக்கர் பண்ணி கொடுத்தாரு அது ரொம்ப வருஷமாக வச்சு கேட்டிருந்தா அதுக்கப்புறம் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஏதாவது வகையில் ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் மியூசிக் ஹாஸ் பின் ஏ கிரேட் சப்போர்ட் ஃபார் மீ அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும் மியூசிக் ஹாஸ் பின் ஏ கிரேட் டாக்டர் நான் இன்ஃபேக்ட் நிறைய கோட்லாம் கூட எழுதியிருப்பேன் உலகத்திலேயே புனிதமான ஃபீல்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் அதை காட்டிலும் புனிதமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதுக்கு அடுத்த படியான்னு கூட சொல்லலாம் மியூசிக் அதனால் பல பேரை வந்து அது வந்து வாழ வைக்கிறது பல பேரை வந்து மூட மாதிரி நீங்கள் எந்த விதமான மூடாக இருந்தாலும் சரி மியூசிக் கேட்கலாம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் சோகமாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் நியூட்ரலாக இருந்தாலும் கேட்கலாம் இது மாதிரி வந்து அண்ட் அகைன் என்ன மாதிரியான மியூசிக் கேட்குறீங்கன்ற இருக்குது அந்த வகையில் பேசிக்கலி மியூசிக் வச்சு தான் இந்த லைவ் ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ அண்ட் மியூசிக் அதை வச்சு தான் இதில் ஓகே நம்ம வந்து இந்த லவ் ஃபெயிலியர் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் ஃபெயிலியர் இல்லை ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பாட்டு கேட்கும்போது இது வந்து ஆப்டாக லவ் ஃபெயிலியர் எடுத்துட்டா ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் மற்ற இதுவும் தாண்டி அப்போ நம்ம என்ன கேட்போம்
என்ன மாதிரி பாட்டு கேட்கலாம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது எக்ஸாக்ட்லி இந்த ரெண்டு தான் நான் பேச போகிறேன் இந்த லைவ்ல சாரி சுற்றி சுற்றி நிறைய போயிட்டு இருக்கேன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் ரெண்டு விதமான பாட்டு கேட்கலாம் ஸோ தட் யூ டோன்ட் கெட் அஃபெக்டட் பேட்லி ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்க வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு லோன்லினஸ்ஸாகவோ இருப்பீங்க அதில் வந்து இதை மாதிரி பாட்டெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அது இன்னும் உங்களை உள்ள எடுத்துட்டு போவோம் பெயின் பெயின் கொடுக்கும் அதை விட்டு வெளியே வரத்துக்கு எதை மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் பேச பேச எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சில ஐடியாஸாக வருது ஐடியாஸ்னு போது எதுவுமே புதுசு கிடையாது இது எல்லாமே நான் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தது என் லைஃப்ல அதில் இந்த மூணு விஷயத்தை நான் டச் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கக்கூடிய பாடல் வந்து அது காதல் சோக பாட்டலாக இருக்கட்டும் இல்லை காதல் பாடலாக இருக்கட்டும் இதை நீங்கள் கேட்க கேட்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வந்து யூ பி என்ன ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவீங்க அதுக்கு வந்து நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் வந்து நான் வந்து பழைய பாட்டு கேட்பேன் பழைய பாட்டு என்பது என்ன அப்படின்னா லைக் வி ஆர் நான் எயிட்டிஸ் கிட் நான் நான் நைன்டி ஸ்கிட் சொல்ல மாட்டேன் இதை கேட்குற நிறைய பேர் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் ஆர்ப்பீங்க இல்லை டூ கே கிட்ஸ் ஆர்ப்பீங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நைன்டிஸில் நான் என்ன பாட்டெல்லாம் கேட்டேன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன மாதிரி பாட்டெல்லாம் கேட்டனோ அந்த பாட்டு இப்போ நான் கேட்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃபேவரட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூம் டிஷ்யூம்ல வர எல்லாம் பாட்டுமே பிடிக்கும் ஸ்டார் ஸ்டார்ல வர எல்லாம் பாட்டுமே பிடிக்கும் அது மாதிரி வந்து விஜய் அண்ட் சிம்ரன் பாட்டுலாம் இருக்கு அந்த வாட் இஸ் அ சாங் என்னவோ என்னவோ அது ரெண்டு மூணு பாடம் இருக்கு அது அதுக்கப்புறம் மாதம் வந்து கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் அலைப்பாதி இது மாதிரி வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இப்போ மேபி ஒரு ஏஜ் நம்ம வர வர மெச்சூரிட்டி வர வர இந்த சாங்லாம் நம்மளை வந்து ரொம்ப டீப்பா ஹர்ட் பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆனா நம்ம காலேஜ் டேஸ்ல படிக்கும்போது பெரிய லெவல் அது அஃபெக்ட் பண்ணணும் நம்ம சாங் ரசிப்போம் மியூசிக் ரசிப்போம் அந்த வகையில இதெல்லாம் வந்து நான் ரசிச்ச பாடல்கள் அப்ப வந்து இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் பெரிய இவன் தான் நமக்கு லிரிக்ஸ் புரியுனாலும் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த தடவை வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது ஆனா இந்த பாட்டெல்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப கேட்ட பாட்டு நான் சொன்ன படங்களை தாண்டி இன்னும் நிறைய படங்கள் இருக்கு அப்போ இந்த மொமெண்ட்ல வந்து நான் கரண்டா இருக்கக்கூடிய பாட்டை கேட்கறதுக்கு பதில் நான் என்னுடைய அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் சொல்றது நைன்டீஸ்ல நான் கேட்ட பாடல் நைன்டீஸ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட்குள்ள கேட்ட பாட்டை வந்து கேட்கும் போது அப்கோர்ஸ் ஆஸ் ஐ சைட் மியூசிக் இஸ் அ பிக் யா கிரேட்டஸ்ட் ஹீலர் உங்களை மைண்டை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹீல் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் கரண்ட் சாங்கை கேட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து அப்படியே வந்து ஃபீல் பண்ணுறதை தாண்டி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேரை நீங்கள் பிடிச்ச பாட்டு நீங்கள் கேட்கும்போது என்ன ஆகணும் அது உங்களை யார் கூடமே ரிலேட் பண்ண விடாது இப்போ கரண்ட்டாக உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அண்டர் கோ பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் மறக்க வச்சு நீங்களோட அந்த டேஸ் பார்ப்பீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த டேல உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்திருக்கு ஃபீல் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ உங்களுக்கு லவ் வந்துருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப் வந்துருக்கலாம் இருக்கனாலும் அது இன்னைக்கு வந்து பெரிய லெவலில் ஹர்ட் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் எனக்கு ஒரு லவ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல வந்து நம்ம நிறைய பாட்டு நான் கேட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பாட்டை நான் இன்னைக்கு கேட்கும்போது மேபி இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு லவ் இருக்கு இதனால நான் சாங் கேட்கறேன்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பாட்டை நான் கேட்கும்போது என்னை ஹர்ட் பண்ணும் ஆனா வந்து நான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் ரசிச்ச பாட்டு அது என்னோட லவ்வுக்காகவே இருக்கலாம் அதை இன்னைக்கு கேட்கும்போது வந்து அது ஜாலியா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் உள்ள ஃபீல் எடுத்துட்டு போவோம் ஆனா வந்து அந்த லவ் வந்து இன்னைக்கு ஹர்ட் பண்ணாது ஏன்னா யூட் ஆஃப் கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோ டென் இயர்ஸோ ஃபிஃப்டின் இயர்ஸோ டுவெண்ட்டி இயர்ஸோ வெளியே வந்திருப்பீங்க at the same time that gives you good feel as i said music is a greatest healer abdin solumbod so this is the first thing i wanted to say maybe yara idha mariyana vishayangal la irkinga try panni paarenga in fact this is a suggestion i gave a couple of my friends who have been undergoing such issues in recent time okay so enna solla vandha abdina songs kelunga adu love failure song a irukko love success next var and the topic failure song success song solittu adha vandu whatever the song it is let us song kekadinga neenga vandu romba palaisukku ponga unga ungaloda college days aagala school days aagala illa appo vandu neenga romba romba feel pannada period a irukalam அப்போ ரசித்த பாட்டை கேளுங்க அப்போ வந்து உங்களை வந்து அது ரொம்ப வந்து ஹர்ட் பண்ணாது உங்க மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பாட்டு இப்போ நீங்க வந்து ரொம்ப ஃபீலிங்ல இருக்கும் என்ன போவீங்க காதல் சோக பாடல்கள் இளையராஜாவின் காதல் சோக பாடல்கள் வந்து நிறைய போவீங்க ஒரு காலத்தில் இளையராஜா நீங்க வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி போவோம் அது போறதுக்கு பதில் லவ் சக்சஸ் சாங்குன்னு போய் பாருங்க இன்ஃபேக்ட் ரீசன் டைம்ல நான் கேட்டேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச
மேபி நீங்க லவ் சாங் தான் கேட்கணும்னு இருக்கா நீங்க வேற தமிழ் ஃபாஸ்ட் பீட் சாங் என்ன அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் நிறைய ஃபாஸ்ட் பீட் சாங் கேட்கிறாள் பட் நீங்க லவ் சம்மந்தம் தான் கேட்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்மந்தம் தான் கேட்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிங்கன்னா அது சம்மந்தமான பாசிட்டிவான சாங்ஸ் கேளுங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக் இதெல்லாம் சைக்காலஜி வாட் எவர் இட் இஸ் லைக் என்ன சொல்லுவாரு நண்பன் படத்துல சத்யராஜ் சொல்ற மாதிரி தெர் இஸ் நோ ரூல் ஆர் லாவா இன் லவ் அண்ட் வார் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மாதிரி அப்படிலாம் நீங்க அதை ஒதுக்காம அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி டே யுவர் லைஃப் யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட் ஜோக் சப்பார்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபீலிங்கில் இருக்கீங்களோ அதை ஓவர் கம் பண்ணோம் தட் இஸ் அதுதான் அல்டிமேட்லி இந்த லைவோட என்னோடய எய்மும் ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் வந்து சினிமா சாங்ஸ் கேட்குறீங்க நீங்கள் வந்து ஃபீலிங் சாங்ஸாக கேட்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் டோன்ட் லிசன் டு தி கரண்ட் சாங்ஸ் கோ பேக் லாங் பேக் அது உங்களுக்கு ஹர்ட் பண்ணாது ரெண்டாவது ஃபெயிலியர் சாங்ஸ் நெகட்டிவ் சாங்ஸ்ன்னு கேட்காம பாசிட்டிவான சாங்ஸ் ஃபாஸ்ட் பீட் சாங்ஸ் அது மாதிரி கேளுங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் லைவில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதோட நான் அதை ஐஜிடிவியாக சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் போகும் அங்கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் திரும்ப பார்த்துட்டு அங்கே கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் மூணாவது ஒரு விஷயம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னது பேசும்போது என்ன ஞாபகம் வந்த விஷயம் லிரிக்ஸ் புரியாமல் பாட்டு கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம மியூசிக் கேட்குறதே நம்மளை வந்து சூதிங்காக மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பட் லிரிக்ஸ் ரொம்ப புரிஞ்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ள போய்டிங்க எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து எனக்கு தமிழ் தமிழ் தான் தெரியும் ஹிந்தி பாட்டு கேட்பானா அர்த்தம் புரியாது அது மாதிரி டைமில் வந்து தமிழ் பாட்டு ரொம்ப டீப்பான லிரிக்ஸ் கேட்கறதை விட ஹிந்தி சாங்ஸ் அது மாதிரி கேட்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி மியூசிக் ஹீல்ஸ் மீ பட் லிரிக்ஸ் புரியாது அதே மாதிரி தமிழில் சில சாங்ஸ் இருக்கு எனக்கு வந்து நியூட்ரலாக நான் கேட்கக்கூடிய சாங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோடி படத்தில் வந்து வெள்ளி மலரின் ஒரு பாட்டுக்கு இன்ஃபேக்ட் இதை நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது அவங்களே சொல்லுவாங்க அதில் லிரிக்ஸ் ஆகிட்டு நெவர் கான்சென்ட்ரேட் ஸோ டீப் அது தெரியல லிரிக்ஸ் ஆனால் அந்த பாட்டு மியூசிக்காகவே நான் கேட்பேன் இது மாதிரி நிறைய பாட்டு இருக்கு ஒன்லி அந்த மியூசிக் மட்டும் தான் நம்ம மைண்டில் ஒழிச்சிட்டே இருக்கும் லிரிக்ஸ் பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் அது மாதிரி பாட்டு கேட்கும்போது அது ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரலாக இருக்கும் அது மாதிரி உங்களோட லாங்குவேஜ் இருக்குன்னா கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னா மொழி தெரியா தெரியாத வேறு லாங்குவேஜில் லடிப்பி இங்கிலீஷ் ஆர் லடிப்பி ஹிந்தியா ஆர் தெலுங்கு வாட்ஸ் அப் இட்டிஸ் அதில் கேளுங்க அது லவ் சாங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது சாங்காக இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட் பீட் இருந்தாலும் சரி அது கேட்குறது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்று வந்து அதே சாங் ரீமிக்ஸ்ல கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி பாட்டு சொன்னேன் எஸ்எம்எஸ்ல இருந்து அந்த சாங்கோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன் கேட்கும்போது ரொம்ப ஃபீலிங் போகும் ஆனா அதே சாங்கை நான் ரீமிக்ஸ்ல கேட்கும் போது அந்த ஃபீலிங் குள்ள ரொம்ப எடுத்துட்டு போகாது பட் அட் த சேம் டைம் அந்த சாங் என்ன என்ஜாய் பண்ணிருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிப்ஸ் ஐம் கிவிங் ஆல் பிடிச்சிருந்தா அப்கோர்ஸ் லைக் ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணுங்க ஐஜி டிவில நான் சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கமெண்ட் போடுங்க யூடியூப் சேனல்ல என்னோட சேனல் எம் சி தமிழ் ஸ்பெல்டஸ் எம்சி ஸ்பேஸ் டிஹெச் எம்ஐ செட்டஸ் ஆனால் இந்த வீடியோ நான் அதில் போட மாட்டேன் இதுக்குன்னு ஒரு சேனல் வச்சிருக்கேன் இது மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் டிப்ஸ் சைக்காலஜி லெட்டர்னு சொல்லிட்டு அதோட பேர் வந்து வலிதான் வெற்றியின் ரகசியமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காக வேண்டியதை நான் சில வீடியோஸ்ல நான் பேசியிருக்கேன் லைக் என்னோட லைஃப்லையும் சரி என்னோட சர்க்கிளில் வரக்கூடிய சில டவுட்ஸ் இல்லை சில இன்சூரன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து அதில் வந்து டிப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என் லைஃப்பில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷனோ இல்லை அதோட ஒரு இயக்கத்தையோ நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன்னா இதே விஷயம் நாளைக்கு யாரோ தங்க வீடியோ பார்த்து தே வில் கெட் டு நோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்து அந்த சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை நான் ஒரு ஃபீலிங்ஸாக ஒரு வீடியோ பேசுனா நாளைக்கு அந்த வீடியோ பார்க்குற யாரோ ஃபியூச்சரில் பார்க்குறவங்க இது மாதிரி தப்பு நடக்காமல் அவங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி வந்து அதுக்காக தான் இந்த சேனல் வலிதான் வெற்றின் ரகசியமே சொல்லிட்டு தமிழ் முழுக்க முழுக்க தமிழ் வீடியோஸ் ஆல்ரெடி அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் அது கீப் ஆடிங் இட் அது வந்து கம்ப்ளீட்லி நான் கமர்ஷியல் சேனல் பிடிச்ச நான் கமர்ஷியல் என்னுடைய மற்ற யூடியூப் சேனல்ஸ் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் ரிலேட்டட் சேனல் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் மை ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நானும் சம்பாதிக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் மற்றவங்களுக்கும் கைடன்ஸ்க்காக பட் இந்த சேனல் என்றது கம்ப்ளீட்லி மை வே ஆஃப் கிவிங் பேக் டு தி சொசைட்டி அப்படின்றது பீங் பர்சன் கமிங் ஃப்ரம் தி சைக்காலஜி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது பேர் எதுவும் சொல்லுவாங்களா ஃபிலாந்தரபிஸ்ட் ஹியூமன் மேன் ஹியூமன் மனிதர்கள் மேலே வந்து ஒரு பற்று இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்றதுல வந்து Uh, I wanted to give it
நம்மளுடைய பரத்தின் ட்ரை தேங்க்யூ டு எம்சி தமிழ்சன் சைனிங் ஆஃப் குட் நைட் ஸ்டேபிளஸ் அண்ட் நான் வீடியோ சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ கேன் லீவ் யர்